no vídeo de hoje vamos mostrar para vocês como ficou o purgatório. Nosso Sim. sexto chabotê. Biblioteca chabotê. Olha Aí, que maravilha. Que, lindo, né, que coisa linda. Olha só. Ficou chabotê espetacular. foi o nosso terceiro lançamento da editora. Foi. Revelação desse mestre por nós aqui no Brasil. Foi. Espadas e Bruxas, Canon e Mob Dick. E Mob Dick na sequência. Sucesso absoluto. A gente trabalha para lançar um chabotê por ano. Isso. E o do ano foi Purgatório. Que cronologicamente é o primeiro trabalho do chabotê. Todos esses daqui vieram posteriormente. Ao que ele fez em Purgatório. Isso, então esse é o trabalho dele mais antigo de todos. Exato. Da nossa editora. Exato. E ficou Olha muito bonita, a coleção tá ficando espetacular, hein, Drago? É, no ano passado a gente lançou o Yellow Cab, que era o mais recente. É. E agora a gente lança um dos mais antigos dele. Sim, sim. Que legal, que legal. E ficou muito bonito, colorido, a gente já vai mostrar detalhes da edição. Mas eu queria destacar isso aqui. Olha que beleza que fica essas lombadas, essa coleção toda juntinha, unida, maravilhosa aqui, ó. Olha é que ela. espetáculo, cara. Ó, o pedaço de madeira aço e o solitário, eles são um tamanho menor. É. Os outros são um tamanho maior. O próprio Chabotê produz quadrinhos em tamanhos diversos. A gente simplesmente respeita aqui o tamanho dele lá. É. O Purgatório era um caso intermediário, né? Muito esquisito. Muito esquisito. Era um tamanho diferente do, do habitual Ele do Ele era Chabotê. tipo um dedo maior do que essas edições menores, para cima e para o lado. Isso. Aí a gente falou, puta, mas esquisito. Ou a gente diminuía ou a gente aumentava. É. Ou padronizava com o Solitário e pela de Aço, ou padronizava com os demais. E os desenhos são tão espetaculares, as cores deles são tão bonitas. E a arte tinha DPI, né? Qualidade para você sim, deixar no sim. tamanho grande. A gente, a gente fez o teste, fez o teste, dava para aumentar sempre perda nenhuma de qualidade e ficou nesse padrão grandão, bonito pra caramba, cara. Olha legal, isso, que espetáculo. De bezinho, que legal, né, cara? Muito aí, maneiro. Então, na ordem aí foi Mob Dick, Mob aí no Dick. ano seguinte foi o Pedaço de Madeiras que a gente lançou, ah, né? é verdade, aqui. Aí depois disso, eu também lembrar a ordem aqui. Depois disso foi Solitário, não foi não? Foi, foi, depois Solitário. Depois foi Solitário, que agora voltou reimpresso. Voltou reimpresso. Então, tem, na, tem na Amazon pra vocês pegarem, link na descrição de todos esses quadrinhos. Foi isso, ó. Aí na sequência, em Riders e Relandru. Aí depois Yellow Cab e depois Purgatório, exatamente, Exato. nessa ordem aí, né? Draguinho, cola aqui, deixa eu mostrar pra vocês como ficou a edição mesmo de Purgatório. Aqui, ó, ela vista de cima aí, pessoal. Olha que coisa linda, as capas do Chabotê são sempre espetaculares, né? É, ele... São simbólicas, são detalhes, né? Eu gosto demais. Esse padrão de sempre capa preta, né? Sim, capa preta. A gente segue o padrão da coleção de colocar um vernizinho aqui no, no, no logo e tal. A lombada... Redonda. Um lombadão redondo também, acompanhando todos os outros dele. Isso. E uma quarta capa super sóbria, só também com o Chan aqui da história, né? E colocamos um vernizinho na lua aqui pra dar um toque. Um toquezinho especial. Um toquezinho especial. Né? Aí, Aí, geralmente as guardas são muito sóbrias. Sempre sóbrias. É, aqui puxando cor, né? pra uma cor mais ferrugem e tal, que é o tom que ele usa bastante durante a obra toda, né? Uhum. Aí aqui o abre, começa já traduzido por Rafael Meire, o logo da Pipoca Nankin. Livro 1. Originalmente ele lançou isso aqui em três edições, publicamos aqui a edição integral completíssima. Que também já saiu na França, né? Saiu na França. Já botei a francês, todos os quadrinhos dele saem originalmente pela casa editorial Ventos do Oeste. Isso. Só que, que é esse aqui... É da Glenar, não é? É da Glenar, é, da Glenar. é um braço editorial da Glenar. Só que esse daqui tem uma diferença de todas as outras edições do mundo. A gente pegou um erro de continuidade original do Chabotê. Isso. Que foi perpetuado na França, na edição integral, na Espanha, em Portugal, em diversos países por onde é publicado. Onde saía, esse erro permanecia. Permanecia, ninguém tinha se atentado a isso. Um erro de continuidade mesmo na arte dele. Na arte dele. A gente pegou isso, a gente não, né? Os editores, Daniel e Luciane Assal, é pegaram nóis. isso, foram falar com o Chabotê, através do licenciante e depois pela própria rede social do Chabotê. E eu, o Chabotê falou parabéns, né? Parabéns, que que vocês, vocês? Não, vocês foram as primeiras pessoas a perceberem isso, um erro grosseiro da minha parte. Aí eu falei, olha, é, podemos arrumar aqui? Você quer propor alguma solução? Ele falou, pode simplesmente flipar com o efeito espelho aí do, do design e tal, pode é, trocar. Deixa, flipa horizontalmente a imagem, é. porque era um erro de direita e esquerda. Direita e esquerda, eu... de um elevador. Já vou mostrar pra vocês é. o elevador, mas não vou mostrar onde aconteceu, porque é mais pro final, pode dar spoiler, pode dar tá? Spoiler, né? Mas aqui, okay, ó, começa o livro 2... E é onde ele, o personagem mesmo vai parar no purgatório. E aí no purgatório ele tem a opção, se ele conseguir cumprir a missão dele, ele entra no elevador que leva ele pro andar de cima. E se ele não cumprir a missão, ele entra no elevador que leva ele pro andar de baixo, representando aí céu e inferno. Aqui os elevadores. Ó, aqui tem eles dois lado a lado. Ó. Ó, o elevador da esquerda sobe, o elevador da, da direita desce. E lá no final, quando aparece de novo esses elevadores, estava invertido isso. 
Tava invertido. Em duas ocasiões. Aqui o elevador, ó. E aí o Chabuté falou, não, simplesmente faça isso. Aí eu respondi... É só espelhar, porque aí direita e esquerda muda. É, aí eu respondi pra ele, ah, legal, né? Obrigado aí. E logo eu te mando as, a, as páginas pra você aprovar. Ele falou assim, não me precisa mandar pra aprovar. Eu tenho total confiança no trabalho da editora Pipoca e Nanquim. Obrigado pelo trabalho lindo que vocês fazem com todos os meus livros aí. <risos> aí eu falei, aí eu fico lisonjeado, Chabuté. Muito obrigado. Aí ele falou, sou só eu que agradeço. Só eu que agradeço. <risos> que massa, Sensacional, cara. né, cara? Olha por que ele usa cores nesse gibi, gente. Porque quando o personagem principal se torna uma alma penada, ele, ele anda no meio dos vivos e os, os fantasmas, né, são em preto e branco, tem é. outras almas penadas, e os, e os vivos coloridos. Olha que bonito. Então, tem até o Hitchcock aqui, ó. É verdade. Ó, o Einstein. Einstein. O Einstein. Tem o Frank Zappa também, tem diversas pessoas que estão nesse mesmo purgatório com, tentando cumprir essa missão proposta aqui Exatamente. pelo Chabuté, né, cara? E é lindo essa ideia de você desenhar em colorido, porque existe um conceito, né? Mais do que estar afim de colorir, ele usou as cores como um conceito. Uhum. Porque tradicionalmente ele trabalha em preto e branco. Esse é o único quadrinho dele colorido inteiro, né? Sim. Que eu, até onde eu sei é o único. É. E ele fez por causa disso. Tem umas outras histórias curtas que ele fez colorido também, mas acho que a graphic mais longa, assim, que do momento que ele já virou o Chabuté conhecido na França é e tal, esse é esse daqui. Mesmo, né? Aí depois ele foi pra coisa mais do PB e tudo mais, né? Uhum. É sempre muito legal pegar historicamente essas obras. Agora vocês têm aí seis trabalhos do Chabuté, bem distintos uns dos outros. Com, sempre com, a temática, com as temáticas que ele gosta de discutir, né? Mas são obras bem diferentes umas das outras de diferentes períodos. E aí você lê esse daqui e depois vai chegar, lê todos até chegar no Hello Cab, vai dar pra perceber bem a evolução do artista aí, né? A evolução e o, o tipo de coisa que ele gosta de colocar em suas obras. Eu acho isso maravilhoso, cara. É muito legal mesmo. E aqui e aí, começa o livro 3. A partir daqui eu não vou mostrar não, porque começa a ter bastante spoiler mesmo. Uhum. Mas aqui ó, acaba, a edição acaba de maneira bem singela. A gente retoma a ideia dessa escada, que é super importante aí pro ir e vir do purgatório. Uma... Bill do Chabuté e uma Sim, página... Sendo atualizada sempre que sai coisa nova. Isso, essa página de expediente que eu achei super legal. Desta vez o livro ele foi letreirado e diagramado pelo Guilherme Baldin, do estúdio Patinhas, né? E ele criou essa página aqui que eu achei que ficou muito bonito. Livro impresso pela Ipsis e acaba assim, com o nosso login é e as guardas vermelhonas. Quadrinho... Ficou bonito pra caramba! Muito Quadrinho... legal, né? Quadrinho sensacional. É, foi o chacotê do ano. Ano que vem a gente tá pensando em trazer talvez o Construir em Fé. É. Né? Como é que é? Build, to Building a Fire. É construindo uma fogueira. Acender uma fogueira, né? Acender, uma, Acender fogueira. uma fogueira. Mas tem bastante quadrinho bom dele. Tem um que chama Labete, que também é muito vacionado. Sim, tem muita coisa. É. A Ventes do Oeste tem lançado... Porque ele fez bastante história curta para revistas também, mundo afora. Ele publicou algumas antologias lá. E a Ventes do Oeste tem publicado essas histórias mais curtas em volumes únicos agora Único, também. Né? Tem bastante coisa para trazer dele e a gente nunca sabe o que o bichão tá trabalhando para o futuro. É, Porque às vezes ele, ele pode trazer um lançamento novo aí, né? Pode vir ano que vem com um lançamento espetacular ou ele pode demorar como demorou o Yellow Cab, que foi, sei lá, quase cinco anos fazendo, né? Não dá para saber, ele é muito misterioso nesse sentido que ele tá fazendo. É... Mas vale a pena acompanhar ele no Instagram, no Facebook, ele sempre coloca coisas lindas lá e estamos atentos para lançar tudo que for possível, gigante, é, gigante. Ó, esse Purgatório tá na Amazon agora, todos eles vão dar link na descrição. O Henrique Relandru é sobre o maior serial killer da história da França, também tem, segue disponível ainda. E Hello Cab é baseado num romance do Benoit, Benoit, Benoit Cohen, Cohen né, sobre um diretor de cinema que vira taxista para tirar ideias para o seu próximo trabalho. Moby Dick é considerada a melhor adaptação do clássico romance do Herman Melville, e aqui ainda continua disponível também. E o Pedaço de Aço, uma história inteira muda, sobre um banco de praça Sim. e as pessoas que ficam ao seu redor. Mas essa está esgotada. Está esgotada. Vocês querem a reimpressão? Comentem aí embaixo, tá? Por favor. A gente fez uma enquete de reimpressões recentemente no canal, mas eu não coloquei essa como opção porque o YouTube limita 5. Hum. Então se você quer muito, se você não tem, comenta, tá? E o Solitário já está de volta também. Exatamente a mesma edição, o mesmo miolo, o mesmo conteúdo, só que o papel tá 90 gramas agora. Sim. Só que não, não tem problema de leitura, não tá dando transparência, Nada. zero problema, tá? Ficou uma edição muito bonita também de Solitário. Solitário mostra um sujeito que vive a vida inteira num farol, numa ilhazinha no meio do mar. 
Coisa linda, né? Olha essas obras. Só histórias lindas. Só maravilhoso. Você foi falando disso, eu fui lembrando de todas essas leituras aqui. Todas elas são encantadoras à sua maneira, né? Vai atrás de conhecer o Chagotê, pessoal. Ele está entre os autores best-sellers aqui da casa. A gente gosta demais do trabalho dele. Boa. Seguiremos lançando. Chagotê é nosso e ninguém tasca. É isso. É isso aí, mano. Valeu, gente. Valeu, gente. Um abraço.